الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين आज हम अल्लाह का नाम लेकर सूर निसा का तर्जुमा और मुख्तसर तशरी शुरू कर रहे हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कुरान मजीद में मक्की और मदनी सूरतों के जो ग्रुप हैं उनमें से पहला ग्रुप पांच सूरतों पर मुश्तमिल है मक्की सूरत सिर्फ सूर फातहा है हजुम में बहुत छोटी मानी में मफहूम में अजमत में फजीलत में बहुत बड़ी उसके बाद चार सूरतें जो हैं वो बदनी हैं बकरा निशा आल इमरान और मायदा और ये जो चार सूरतें हैं ये दो 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 सूरतों के दो जोड़ों की शक्ल में सूरत बकरा सूरत आल इमरान ये अजहरा वैन खुद हजूर ने इनको एक नाम दिया मुश्तरक और इनमें जो मुनासबतें हैं मुशाबहत हैं वो तफसील के साथ हमारे तर्जुमे के दौरान सामने आते रही है नस्बत जोजियत किस एतबार से है एक दूसरे की तकमील किस पहलू से करती हैं ये बात भी सामने आई अब जो दो सूरतें हैं ये सूरत उन्नसा और सूरत उमायदा ये जोड़े की शक्ल में है इनमें एक थोड़ा कंट्रास्ट नजर यह आएगा कि सबका दो सूरतों में पहले हरूफ मुकदात और दोनों में फिर कुरान मजीद और कुतब समाविया की अजमत का बयान जबकि इन दोनों सूरतों में कोई तमहीदी इस तरह की गुफ्तु नहीं है बरह रास्त खिताब हो रहा है अलबत्त यह फर्क है वो नस्बत जोजियत के एतबार से कि सूरह निशा में खिताब है या युहन्नास ए लोगो खिताब आम है और सूरत माहिदा का आगाज होता है या युहन नजीना आम वहां खास है इंसानों में से जो लोग ईमान के दावेदार हों बाकी जिस तरह सूरह बकरा और सूरह आल इमरान निस्फैन में मुनकसिम है उस तरह का मामला इन दोनों सूरतों का नहीं है अपने उसलूब के एतबार से ये दोनों सूरतें सूरह बकरा के निस्फे सानी के मुशाबे हैं यानी चंद मजामी की लड़ियां चल रही हैं लेकिन आपस में इस तरह बटी हुई हैं गुथी हुई हैं रस्सी की तरह कि वो नजर आएंगी कटवा एक लड़ी लाल है पीली है एक हरी है एक नीली है लेकिन जब आप उनको बट देते हैं तो एक तरफ से देखेंगे तो वो कटा पटा रंग नजर आएगा मुसलसल लाल नहीं नजर आएगा मुसलसल पीला न नीला न हरा खोल देंगे तो मालूम होगा कि वो तो वहां कहते हैं एक अलहदा लड़ी है एक नीली है एक पीली है तो वहां तो मैंने सुबह बकरा में आपको बताया था कि चार डोरियां हैं दो का ताल्लुक शरीय से शरीय में दो लड़ियां हुई एक इबादत और एक मामला तो दो का ताल्लुक है जिहाद थी सभी से एक जिहाद बिलमाल यानी इंफाक थी सभी 
اور ایک جہاد بن نفس کی آخری شکل یعنی قتال کی سبھی اللہ یہ چاروں کا تانا بانا سورہ بکرا کے نسخ ثانی میں تھا یہاں سورہ نشا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تین لڑیاں ہیں یہاں اور وہ اسی طرح آپ اس میں گتھی ہوئی ہیں نظر آئیں گی کٹوا لیکن اگر آپ ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مضمون بن جائے گا لیکن یہاں پر جو خطاب ہے ایک لڑی تو وہ ہے کہ جس میں خطاب ہے اہل ایمان سے اور وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ بکرا میں وہی چار چیزیں اس میں آئیں گی خطاب انفاق اور احکام شریعت عبادات لیکن دوسرا خطاب ہے اس میں اہل کتاب سے اس میں یہ کہ نصارہ اور یہود دونوں گڈمڈ ہیں جلے جلے ہیں اب اہل کتاب کا معاملہ ہے پہلی دو صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مسئلہ چل رہا تھا تیسرے میں سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے جو منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے لیکن وہ اکثر و بیشتر لوگ وہاں بات سمجھ نہیں پاتے اس لیے کہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا آئی نذیر آ بنو سے پورے قرآن میں کہیں یا آئی نذیر نافقو نہیں آیا یا آئی القافرون بھی ہے یا آئی نذیر کفرو بھی ہے یا آئی نذیر آ منو بھی ہے یا آئی نذیر نافقو کہیں نہیں اس لیے کہ منافق بھی قانون تو مسلمان ہی ہوتے تھے تو اصل میں یہ بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ یہاں یہ آئی نذیر آ منو مومنین صادقین کی طرف روح سکون ہے یا منافقین کی طرف ہے اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض مقامات پر مثلا سورہ توبہ کے بعض مقامات ہیں یا آئی نذیر آ منو مال کم ہزارقیل الکم الفروفی سبیل اللہ ثاقل تم الرب اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین میں دھنسے جاتے ہو تو اس سے ایک عام سویزن پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ تھا یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا یہ منافقین کا مسئلہ تھا روح سخن وہاں منافقین کی طرف ہے مومنین صادقین تو ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہتے تھے کھلے دل کے ساتھ تو کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی وہ تو تیار ہر وقت تو اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت میں رخ کس کی طرف ہے اس اعتبار سے یہ سورہ مبارک کا اہم ترین ہے لیکن سورہ بکرا میں تو پورے میں رفض نفاق آیا ہی نہیں یہ حکمت خدا بندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے کہ علامات کو بیان کر دی کہ یہ بیماری ہے تاکہ جو بھی متنوع ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن یہ کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ضروری ہے بات اوریاں کر کے کرنی پڑے گی تو سورہ عال عمران میں ایک دو جگہ نفاق کا لفظ آ گیا لیکن یہاں اب جو سب سے بڑا مضمون ہے سورہ بکرا میں وہ منافقین کا ہے یوں سمجھ یہ کہ ایک سو چھہتر جو اس کی آیات ہیں اس میں سے پچپن آیتیں ہیں کہ جن کا جو میرا تجزیہ ہے روح سخن ہے مومنین صادقین کی طرف صرف سینتیس آیات ہیں کہ جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر اور چوراسی آیات ہیں جن میں خطاب منافقین سے لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں بھی ان سے بات ہوگی یا یو نذیر آمنوں کے حوالے سے ہوگی اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے منافق تو وہی ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو لیکن یہ کہ دعویٰ ایمان تو اس میں موجود ہوگا سورہ نسا اور سورہ معاہدہ کے مابین ایک فرق نوٹ کر لیجئے انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق اور نمبر دو جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ کا خیال ان کے حقوق کا لحاظ کرنا یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ نصاب ہے آئلی قوانین تفصیل سے آ چکے سورہ بکارا میں جو رشتہ جڑتا ہے مرد اور عورت کے ماں بہن اس دواج کا جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے تو وہ جو سب سے برا بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا اس کی جڑ بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بکرا میں سورہ عال عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہے سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے لات آکل و ربا اضاف و مضافہ کوئی اور احکام شریعت جو ہے اس میں نہیں لیکن یہاں اب آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے اوپر خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے اس معاشرے میں ان کی ایمنسیپیشن ان کو اوپر اٹھانا ان کے حقوق کی طرف 
متوجہ کرنا یہ آپ کو نظر آئے گا پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ اگر سیکشول انار کی ہو تو تباہی پھیل جائے گی تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے ہیں سیکس ڈسپلن کیسے امپوز کرنا ہے مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی جو منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے سورہ معاہدہ میں جا کر پھر جو تمدن کی بلند ترین منزل ہے ریاست اور یہ کہ پھر اعلیٰ سطح کے اوپر عدالتی نظام چوری ڈاکہ وغیرہ کا سد باب اس کے لیے کیا حدود ہیں اس کے لیے کیا تعزیرات ہیں یہ بھی آگے آئیں گی باقی سورہ نساء میں جیسے ہے ویسے ہی سورہ معاہدہ میں بھی اہل کتاب سے بھی آخری خطاب ہوگا تو جیسا کہ میں نے اس کیا تھا کہ یہ پہلا گروپ جو ہے اس میں دو لڑیاں ہیں ایک ہے یہ شریعت کا گروپ ہے شریعت شروع ہو رہی ہے بلو پرنٹ اس کا سورہ بکرا سے اس کے تکمیلی احکام سورہ معاہدہ میں اور دوسرا اس میں خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ وہ بھی تدریجن بڑھ کر آخری باتیں وہ ہے کہ جو پھر سورہ معاہدہ میں ہمیں ملیں گی بس اتنی تمہید اور اس میں بھی خاصا وقت صرف ہو گیا ہے یا یہ نا سے تقور اب بکم الدی خلا ککم نفس واحد اب دیکھیے معاشرت کی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جسے جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا وہ خلا کا من ہا زوجہ اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا بلکہ نفس سے بنایا اس میں وہ بات پوری طریقے سے اکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے نو نو ایک ہے جن سے دو ہیں بکرا بکری نو ایک ہے جنس دو ہیں ایک ہی نو سے اسی نو سے تمہارا جوڑا بنایا ہیومن بینگز ہومو سیپینس نو ایک ہے اسپیشیز ایک ہے لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکشول ڈفرینشیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے یا یو اللہ سے تقور بکو لذی خلا کم من نفس واحد و خلا کم ان حاضا و بس سب ان ہوا اب یہاں پر مراد ہے وہی آدم اور ہوا ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت نے جالن کثیر و نسا یعنی اس تبدل انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے پیچھے لے جائیں گے تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے ایک انسانی جوڑا آدم اور ہوا اس رشتے میں پوری نو انسانی جو ہے رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے اس لیول پر جا کر ایک ہے سگے بہن بھائی ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنس مل جائیں گے پر دادا پر دادی پر جا کر اور ایک لمبا بس ہلکا ہو جائے گا چلتے جائیے تو آدم و ہوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہیں ایک کپل ہے آدم اور ہوا بطخ اللہ ندی تسال بھی بل ارحام دیکھیے ایک ہی آدمی دوسری مرتبہ پھر تقوا کا حکم اور تقوا اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے اللہ کے واسطے مانگتا ہے اور اکثر و بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں گھریلو جھگڑے ہوں ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو اپنی عزت سے باز آ جاؤ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقوا اختیار کرو تو یہ جھگڑے ہو گئے نہیں اس کے احکام پر چلو اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے مرد کے حقوق عورت کے حقوق رب المال کے حقوق عامل کے حقوق مضاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے دونوں کے کیا حقوق ہیں کیا اختیارات ہیں اگر ان کی پیروی کی جائے ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا ولرحام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے یہ رحمی رشتے ہیں لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم اور جتنے بھی بنات ہوا ہیں وہ سب ایک ہی نسل سے ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے ان اللہ کا علیکم رقیبا یقینا اللہ تعالی تم پر نگران ہے یہ تقوا کی روح ہے اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے چھپا ہوا نہیں ہے چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیے کھڑکیاں بند کر دی اور 
پردے لگا دیے سب کچھ ہو گیا لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا ان اللہ کا نالکم رقیب اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقوا ہوگا پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی اب دیکھیے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ اس دیواج قائم ہو رہا ہے آدم کا ایک بیٹا ہوا کی ایک بیٹی پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور ہوا تھے جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے اب ان سے آگے نسل بڑھے گی لیکن یہ جس پورے معاشرتی معاملے میں خاندانی معاملات میں آئلی معاملات میں جیسے سورہ بکرا میں ہم نے دیکھا کتنی مرتبہ وط تک اللہ وط تک اللہ وط تک اللہ تکوا نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی قانون کو تو تختہ مشمی بنایا جا سکتا ہے بلا تخو آیات اللہ ہو اللہ کی آیات کا چھٹائی نہ بنا دو کہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے وہ آج یتاما والا ہوں اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے کمزور تھے وہ آج یتاما والا ہوں والا تبدد الخبی سب اتوئیے ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا انہیں کیا پتا چلا اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا اور ردی مال ادھر لگا دیا ولا کاکلو امبال ہوں والکم اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو ان نہو کا نہ ہو بن کبیرا یقیناً یہ بہت بڑا گناہ بہت بڑے بوال کی بات ہے وہ ان خط تم اللہ تو ستو فل یتاما اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے یعنی یتیم ایک تو لڑکا ہوا چلیے اس کی ایک زندگی ہے ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے اور کیونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کے نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم وہ آتل یتام اسے ملکرین سنت نے ملکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے تعبیر کیا ہے لیکن وہ میں یہاں اس بیان نہیں کر سکتا جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں جو سلف سے چلا آ رہا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں یہاں جو ہے تیسری آیت میں وہ یتاما سے مراد ہے یتیم بچیاں یتیم خواتین بھائی خط تم اللہ تم سے تو پھر یتاما فن کہ ہوں ماں کاب الکم من النساء مسنا و سلاسا و ربا تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو اور تمہیں جو پسند ہو اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے نکاح کر سکتے ہو تعدد استواج کی یہی آیت قرآن مجید میں لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسمان بن کر تم کھڑے ہو سکو ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو باس پوس کر سکے تم سے فن خب تم اللہ تعدل البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل ہو فن خب تم اللہ تعدل ہو اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو یہ اندیشہ ہو فواحد تن تو پھر ایک ہی شادی کرو ایک ہی بیوی اس سے زائد نہیں او معاملکت امانو کو میں دوسرا کھاتا یہ ہے یا جو تمہاری مل کے یمین ہو جو لونڈیاں ہوں جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے لیکن پھر شادی ایک ہوگی اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے ٹائم کتنا گزار رہے ہو کس بیوی کے پاس کتنا سب اس میں مساوات ہونی چاہیے نان نفقہ کیا دے رہے ہو کپڑے کیسے دے رہے ہو ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں جو مادنی چیزیں ہیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں اس میں انصاف اور عدل لازم ہے البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں گرفت نہیں ہے ظاہر کا ادنا اللہ تعول یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے رجحان ہے اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں 
وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں وہ آت النساء صدقات ہند نہ نہلا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو یہ صدوقات جو ہے صداق کی جمع ہے اور صدقے کی جمع ہے صداقات دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع اور دال پر پیش ہے صدوقات تو یہ صداق کی جمع ہے فنتم ان شعی من و نفسن پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضا بندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دے تم نے بہت جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا اب وہ تمہیں کوئی سبا کر رہی ہے تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہے تحفہ دے رہی ہے تو کوئی حد نہیں پکلو ہو ہنی ان مریا تو تم اسے استعمال میں لاؤ کھاؤ لچتا پچتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی مرضی سے زبردستی نہیں جبر کر کے نہ دے لیا جائے فائن تبن الکم ان شعین من ہو نفسن بالکل اپنے مرضی سے ولا تو تو صفا بالکم اللہ جہال اللہ لکم قیام الورزقم فیا وقصوم وقول الحم قول معروفا اب ایک معاشرے میں تم کا ایسا بھی ہوتا ہے صفا بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے اب وہ مال اڑا رہا ہے تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشر کی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرا مال میں جیسے خرچ کروں تو اموال کم کہا گیا یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے مشترک بہبود کے لیے ہے کیا انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے مت پکڑا دو نہ سمجھو کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے برزقو ہوں فیا ہاں انہیں رسک دیتے رہو اس میں سے بکسور ہوں کھلاتے رہو پلاتے رہو وقول الحم قولم معروفا اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارڈ مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے اور اس کی جو اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ اڑا دے گا ختم کر دے گا تو کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا اس میں اپنا خرچ کرے لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے وطر الیتامہ حتیٰ ایزا بلغ النکاح اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو جانچ پرکت کرتے رہو دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں پھر آنس تم انہوں رشتن تو جب تم دیکھو ان میں کیا یہ باشعور ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں فت فو الہم اموال ہوں تو ان کے اموال ان کے حوالے کرو ولا کا کلو ہا اسراف و بیدار اکبر اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو ہڑپ نہ کرو جلدی سے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں ومن کا نہ غنی فری اسطاف اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے کشائش ہے اس کے پاس تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے ومن کانا فقیر اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے محتاج ہے اب جائز بات ہے وہ یتیم کی کوئی نگہداشت بھی کر رہا ہے اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے تو فل یا کوئی بال معروف تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں جو کہ معقول انداز ہو اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے فائدہ دفاع تم الہم اموالا ہوں اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو فاش ہے دو والے ہم تو گواہ بنا لو کہ یہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میرے مل تحویل میں تھیں آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی وہ کفا باللہ حسیبہ باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے یہ دنیا کا معاملہ ہے اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے لب جار نصیب و مما ترکل والدان و لقربون مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے ولن نسائے نصیب و مما ترکل والدان و لقربون اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے جو انہوں نے ترک کیا ہے ان کا ترکہ ہے اور رشتہ داروں کا جہاں پہلی مرتبہ اب عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق کے وراثت نہیں تھا یہاں پہ فرمایا گیا کہ مما کل بن ہو او کسر چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو 
قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پورے طور سے نافذ ہونا چاہیے نصیب مفروضہ اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا اب آپ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہیں کہ کتنی دھجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ان کا لحاظ نہیں اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا وعدہ حضر القسمت اور القربا اور جب وراثت کی ترقی کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں بل یا تاما یتیم بھی آ جائیں بل مساکین کچھ محتاج بھی آ جائیں فرزقو ہم من ہو وقول الحم قول معروف تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے وہ بالکل محتاج ہیں تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ بداوا ہو سکتا ہو کرو وہ کول الحم قول معروف ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں جھڑکو نہیں کہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی تم کون آ گئے یہاں پہ ول یکس الدین اللہ ترق و منخل فہیم ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ضروریتن سے آپ ان چھوٹے بچے اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ کہے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے خاف و علیہم تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں فریت تق اللہ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوا اختیار کریں کہ یہ یتیم جو اس وقت آ یہ بھی کسی کے بچے ہیں کوئی ان کا بھی باپ تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھو ول یقون و قولن سجیرا اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو ان ندین یا قلون اموال یتامہ ظلمن یقینا وہ لوگ کے جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق ان نما یا قلون فی بطول نارا وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ و سی اسلون شعیرا اندر کی آگ کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی یہ دس آیتیں بڑی جامع ہیں اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ کام دیے جا رہے ہیں اب اس کے بعد جو رکو ہے یہ بڑا مختصر ہے تو آیتیں چار ہیں لیکن ایک قیامت مضبر ہے ان میں یہ اعجاز ہے چار آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت جس پہ پوری پوری جلدیں لکھی گئی ہیں جامعیت کی انتہا ہے یوسی کم اللہ فی اولاد کم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لذکر مسل حضر ان سین لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر فعین کن نسان فوکس نہ تین فلاح نسول و سامہ ترک اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا وہ انکانت واحد فلاح نس اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا دائی بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی وہ ایک الگ رہ معاملہ ہے ولی اب وی کل واحد ترکا ان کا آدھا رہو غلط اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی اور ایک ہے اوپر والد والدین جب اب وہ بھی زندہ ہے فوت ہوا ہے کوئی شخص اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کا بھی حصہ ہے ولی اب وی کل واحد من ہما اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترقے میں سے مما ترق ان کا نہ لہو ولد اگر اس کے اولاد ہے ایک شخص لا ولد بن گیا ہے تو اور بات ہوگی اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہائی حصہ والدین کو چلا گیا دو تہائی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا فعلم یہ کل لہو ولد اور اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں لا ولد فوت ہو رہا ہے وہ ورے سہو اب واہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں پھلے ام میں ہی سرس تو ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی وہی مرد کا ماں باپ ماں سے بلک عورت سے جملہ ہو جائے گا فن کا نہ لہو اخمت اور اگر اس کے بہن بھائی ہو پھلے ام میں ہی سرس ممباد وسیعت یوسی بیا اودین تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا چھٹا حصہ رہ جائے گا سرس کی بجائے تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو راست جا سکے گی اس کے لیکن ساتھ فرما دیا ممباد وسیعت یوسی بیا اودین وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وسیعت کی ہے اس وسیعت کو پورا کیا جائے اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے 
پھر جو ہے وداست ادا ہوگی نمبا جو وسیعتی یوسی بہا او دین آباؤکم و ابناؤکم لا قدرون ایہم اکرم لکم نفل تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لئے زیادہ نافع ہے زیادہ قریب ہے دفع کے اعتبار سے فریضتم من اللہ یہ تم اپنی اکلوں کو چھوڑو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے فریضتم من اللہ یعنی آدمی سمجھے میرے بڑھے والدین ہیں خامخواہ ان کے لئے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے کھا پی چکے زندگی گزار چکے اب راست تو ملنی چاہیے اولاد کو بیٹا بیٹی کو نہیں اللہ کا حکم مانو آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع فریضتم من اللہ ان اللہ کان علیم الحکیمہ یقیناً اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں وَلَكُمْ نِسْوَ مَا تَلَكَ عَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُلْ لَهُنْ نَوَلَدْ اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شور کا ہو جائے گا باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا یعنی شور کا نصف ہو گیا فَإِنْكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّمُحُ بِن مَا تَرَكْنَا پھر تمہارے لئے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں جو اس نے چھوڑا ہے باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا مِن بَعْدِ وَسِيَتِ يُوسِينَ بِحَا عُدَيْنَ اور یہ بھی ہوگا وسیعت کی ایکزیکیوشن کے بعد اور اگر کوئی قرض ہے اس کے ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُو مِمَّا تَرَكْتُمْ اور جو کچھ تم چھوڑو مرد شور فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا اِن لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ سُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَسِيَتِ يُوسُونَ بِعَا عَوْدَيْن تو پھر تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے مِن بَعْدِ وَسِيَتِ يُوسُونَ بِعَا عَوْدَيْن اس وسیعت کو تقریر کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَسُ قَلَالَ اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا اور امراتن یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے یہ کلالہ کون ہوتی ہے جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو میت ہے فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے ہے وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں بہن بھائی ہے اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے ایک عینی عینی وہ ہے باپ بھی وہی ہے مشترق ماں بھی وہی ہے جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں ہمارے ہاں حقیقی حقیقی بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترق ہیں اللہ کی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا کوئی فرق نہیں تھا ان کے ہاں سوتیلہ وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہو ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اب اس سے بھی اولاد ہے تو ماں تو ایک ہے اولاد دے دو ہیں دو باپ سے ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جمرا ہے وہ کلالہ ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وَلَهُ أَخُنْ أَوْخْتُنْ تو اس کی ایک بہن ہے یا ایک بہائی ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُس تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے فَإِمْقَانُوا أَكْسَلَ مِنْ ذَلِكْ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُس پھر وہ ایک تہائی میں استعدار رہیں گے مِنْ بَعْدِ وَسِيَتِ يُوسَى بِهَا عَوْدَيْن یہی دو شرطیں پھر ہیں اس وسیعت کو ایکزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرص کی ادائیتی کے بعد غیرہ مدار اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو وسیعتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تعقید ہے واللہ علیم الحلیم اللہ تعالی سب کو جاننے والا کمال حلم والا ہے اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے اس کی پکڑ جب آئے گی تو انہا بچ شرب کلہ شدید پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِ الْنْحَارِ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں 
ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین افی آج اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مدال کل فوج العظیم اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے وہ میں یا صلاح و رسول ہوں وہ یتاد حدود ہوں اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے یود خل ہو نارن خالد انفیہ اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ لہو عذاب المہین اور ان کے لیے عذاب محین ہوگا احالت امیز عذاب اب جو میں نے عرض کیا تھا سیکس ڈسپلن اسلامی معاشرے کی اب تطہیر شروع ہو رہی ہے مکے میں تو غائبہ کے مسلمان جب تک تھے تو غلبہ وہاں کو فاٹ کا تھا اب یہاں مدینے میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سنوارنا شروع کریں تو ایک ایک کر کے ان معاشرتی چیزوں کو اور ان سوشل پرابلمز کو ڈیل کیا جا رہا ہے اب اگر کوئی سیکشول انارکی ہے کوئی بدکاری معاشرے میں ہے کیا کیا جائے کیسے روک تھام ہو اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورہ نور میں آئیں گے چل کر یہ تدریجن یہ سورہ نساء پھر ہے سورہ احزاب پھر ہے سورہ نور اور پھر ہے سورہ معاہدہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصحف میں اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ معاہدہ آ گئی ہے ورنہ سورہ نساء پھر سورہ احزاب پھر سورہ نور اور پھر سورہ معاہدہ ہے ترتیب یہ ہے باقی اور بھی مدنی صورتیں درمیان میں ہیں لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرتی مسائل جو ہیں متفصیل سے آئے ہیں وہ ان کی ترتیب یہ ہے ولاتی یاتین الفاظ شکم نسائے کم اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں فسٹش ہندو والے ہند اربا کا من کم تو پھر گواہ بناؤ گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار اگر وہ گواہی دیں فین شہید ہوں اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے فام سے کو ہن نفل بیوت تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو حتیٰ یا توفا ہن الموت یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے یا توفا ہن الموت موت ان کو لے جائے موت ان کا قصہ پاک کرے اور یج اللہ لہن سمیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے حد جاری کر دی جائے تو پھر آزاد ہو جائے گی لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھی لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہے تو یہ ان کا یک طرفہ کہ ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے لیکن دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے وہ لگائے نے یاد یا نہ ہم ان کو اور اگر وہ دونوں تمہی میں سے ہو مرد بھی اور عورت بھی ف آزو ہما تو ان دونوں کو پھر اذیت دو تکلیف دو انہیں سزا دو فین تابا و اسلحہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں فعار زبان ہما تو ان کو چھوڑ دو ان اللہ کان تواب الرحیمہ یقین اللہ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آ گئی پوری کی پوری جیسے کہ وسیعت کا وہ حکم جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ اب ثابت ہو گیا جبکہ قانون وراثت آ گیا اب وہ آیت آئی ہے کہ جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے ان نمت توبت و اللہ لذیم یا منو نسو اب جہالت اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں سما یا توبونا بن قریب پھر فوراً توبہ کرتے ہیں یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر حیجان ایسا ہو گیا کہ آج بھی کنٹرول نہیں کر سکا لیکن جیسے ہی اس کے بعد ہوش میں آئے گا اس پر شدید پچھتاوا شدید ندامت تاریخ ہو جائے گی تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا فولا کا یتوب اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا وکان اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے وہ لیس کی توبہ تو لذین یا ملون سیاد ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہے حرام خوریاں کرتے رہے زندگی بھر ایش لڑاتے رہے وہ لذین یہ موتون حق کا ادا حضر احد الموت کالا انی تم تلان یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں یہ توبہ نہیں ہے ولن لذینہ یموتون وہ ان کو فار 
اسی پر قیاس کر لیجیے جو مر بھی گئے کافی کفر کی حالت میں ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں الا کا تدنا لہم عذاب نلیمہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا یو اللہ جی نام رکم انتر سن دسا کر رہا اے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو سخصری ظلم ہوتا تھا کیونکہ پالی گیمی عام تھی ایک شخص ہے فوت ہوا ہے چار ہیں پانچ بیویاں ہیں اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک یہ باقی سوتی ہوئی ماں وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود محر لیتے تھے اس طرح کے معاملات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے یا یو اللہ دین امن اللہ یہی لو لکم انتر سننے سا کر رہا پہلے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی ولا تو اور نہ تمہارے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روکو روک کے رکھو انہیں تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لاڈ تھے اور کیا کیا دے دیا تھا اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اللہ یاتینا بے فاحل شکن میں بھائی نا ہاں اگر کسی سے صحیح جو ہے حرام کاری کا فیض سرزد ہو گیا اس پر تو زیادتی کی جائے اسے کچھ سزا دی جائے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فاضو ہوا اس پر تو اجازت ہے اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اسے اپنا مہر واپس لے لوں وہ آشرو ہوں بالمعروف دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو رہو سہو معروف طریقے پر بھلے طریقے پر اچھے طریقے پر نیکی اور راستی کے ساتھ فعین کرے تم ہوں نہ فآسان تک رہو شعین وہ یہ اللہ فی ہے خیر ان کثیرہ تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے انہیں پسند نہیں کرتے تم تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو ذرا حال ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی وہاں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے وہی ادارا تم استبداد زوجن مکانہ زوجن اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے وہ آتے ہیں تم احتا ہوں نہ اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو فلا تا خود ہو بن ہو شیا فلا تا خود ہو بن ہو شیا اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے اتا خود ہوں نہ بہتان و اسمم و بینا کیا تم لوگ وہ مہر واپس ان سے نہ اور سری گنا کے طور پر وہ کہ فتح خود ہوں نہ کچھ اپنے ناخن لو کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو کیسے ان سے مال تم واپس لینا چاہتے ہو وقت افزا بازو پہ لا بازو جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو تمہارے ماں بہن انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے وہ آخر نہ مل کو میسا کر غریضا اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت ان میں ذمہ داری لیتا ہے مرد کوئی سے کوئی ایک وہ بھی ایک کانفلکٹ ہے ولا تم کے حلما نے کہا آبا کمن نسا اللہ باقت صلف اور جو تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح ہے مخت بہت ہی برا نکاح ہے یہ فطرت انسانی تو عبا کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا یہاں قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سد باپ کیا ولا تن کے ماں نے کہا آپ آؤ جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو ان النساء الا ما قد صرف سوا اس کے جو ہو چکا ان نہ کان فاحش تم و مکتا یقینا یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غذب کو بھڑکانے والی ہے وہ سا سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتے داروں سے شادی نہیں کر سکتا 
حرم تلیکم امہا تکم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں نمبر ایک و منا تکم تمہاری بیٹیاں و اخوا تکم اور تمہاری بہنیں و اما تکم اور تمہاری پھوپھیاں و خالا تکم اور تمہاری خالائیں و بنا تخے اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں و بنا تلخے اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں و امہا تکم اللہ کی ارداء تکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے و اخوا تکم من رضا تھے اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضائی وہ مہا تو نسائے کم اور تمہاری بیویوں کی بائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن ورے بائے کم اللہ فی حضور کم اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں من نسائے کم اللہ کی دخل تم بہن نہ ربیبہ آئی ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کو اولاد تھی آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں ربیب کہلاتے ربیب اور ربیبہ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہے اگر جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو اگر اس کے ساتھ تعلق کے دنوں شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ ربائے مکم اللہ کی فی حضور کم نسائے کم اللہ کی دخل تم بھی ہننا جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں فعلم تکون و دخل تم بھی ہننا اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فلا جنا علیہ کم تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ حلائل و ابنائے کم اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہو ہیں اللہ جی نبین اسلاب کم لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے سلب سے ہوں اپنے سلب ہی بیٹے منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے وہ انتج مئو بین الختین اور اس بھی یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بے اکبر دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں اللہ ما کا صرف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا ان اللہ کا نہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم جو ہو گیا ہو گیا پہلے کا اس کو تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی اب ہیں وہ محرمات جو عارضی ہیں ول محسنا تو من النساء وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام ہیں ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت اب ابھی اس نو کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی محسنات حسن کہتے ہیں قلعے کو جو قلعے میں ہیں پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ اور شور والیاں ہیں اللہ مملکت امان و کم سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے اب ظاہر باتیں جنگ ہوئی ہے وہ عورتیں جو ہے مشرق مردوں کی بیویاں ہیں وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرقوں کی موسنات ہیں اس معنی میں لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوگی کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا کی کتاب ہے حکم ہے فرض ہے تمہارے اوپر وہ اللہ لکم و راز علیکم اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئی کہ دن سے نکاح حرام ہوا باقی کثیر تعداد یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے ان تب تغوب اموال کم لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی قلعے میں لانے کی غیرہ مسافرین صرف مستی نکالنے کی نہیں یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے شادی کی جائے تم بھی بن ہن فات ہن اجورا ہن تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں فریض رتن وہ دو ولا جنا علیہ کم فیما تر تم بھی من باد الفریضا آ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضا بندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے ان اللہ تعالی علیم الحکیمہ یقین اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے وہ ملب یہ سطح من کم تولن کے حل محسنات المومنات اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو مقدرت نہ رکھتا ہو 
کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے اب محسن دو معنی میں آتا ہے ایک خاندانی لڑکی شریف لڑکی خاندانی آزاد گرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے اور ایک شادی شدہ عورت کے جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے ایک ہے خاندان کا قلعہ خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے سپورٹ حاصل ہے تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے اسی طرح وہ عورت کے جو شوہر کے گھر میں ہے ایک قلعے میں ہے اس کے گھر میں ہے اس کی حفاظت میں ہے وہ بھی محسنہ ہے پہلے تھا وہ دوسری معنی میں یعنی شادی شدہ یہاں مراد ہے شریف زادیاں آزاد مسلمان عورتیں اور ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا اس حوالے سے کوئی بچارہ مفلس ہے نہیں دے سکتا ہے تو کیا کرے وہ ملم یہ سوپے بنکم تولن علیم کے المحسنات المومنات فمما ملک تیمان حکم تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لو من فتیات کم المومنات جو تمہاری مومن جو لونیاں ہوں فان کے اللہ عالم بھی ماری مانے کو باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو بعد کم بمبا تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فان کے ہو ہنہ بے اس نے اہل ہنا تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اب ظاہر بات ہے وہ لونڈی ہے زید کی تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن یہاں اب ایک شخص اسے اجازت دے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لوڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دی اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا اب وہ اس لوڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی بلکہ وہ اب منقوا ہو جائے گی ایک مسلمان کی اس لیے بے عزم اہل ہندا اور اس میں پیش نظر رکھیے کہ ایک معاشرہ تھا بل فیل یہ شکلیں تھیں یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے تو اس میں کیا کیا صورت حال تھی کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تجریجن فنکہ ہوں بے عزن علیہ آتی ہوں وجور ہوں بل معروف انہیں بھی ان کے جو مہر ہے تھوڑے ہوں گے وہ دو معروف طریقے پر دو وہ سناتن غیر مسافرات ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی محض مستی نکالنے کی اور شہبت رانی کی وہ نیت نہ ہو ولا متخذات اقدان اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں یہ نہیں کھلم کھلا نکاح ہو معلوم ہو کہ فلاں کی لوڑی ہے جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کا چچا تھا ایک شریف انسان تھا اس کی لونڈی تھی پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں تو انہوں نے اس کے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی ہے ان سے پھر حضرت عمار ہوئے عمار ابن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کا ایک قربہ تھا وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس خاندان کو بدترین جو ایزائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی فیضا حسن نہ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائے فیضا تین اب فاحشتن پھر اگر وہ کوئی غلط کام کرے اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کرے فعل ہند نصف و مال المحسنات تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں ابھی تک تو نجم کا حکم آیا ہی نہیں ہے ابھی تک سوکڑوں کا حکم بھی نہیں آیا ہے ابھی تو یہ تھا آزو ہما تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منکوہا اس کو اگر سزا دینی ہے کسی اس اسی طرح کی جرم کی تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جس سے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے اور ایک اس بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ اور ہے ظال کا لمن خشی لانا تب ان کو یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو یہ بھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں ورنہ یہ کہ وہ انتصبر اگر تم صبر کرو تو چونکہ عام طور پر جو باندھیے تھی ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو اس میں بہتری ہے وہ انتصبر خیر الکم اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یورید اللہ یوبین الکم اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں اب چند بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو آدمی کی طبیعت ہے فطرت ہے یہ بات سے محسوس کرتا ہے 
بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ انیس سو ستر میں تقریر سنی تھی کرسمس گزاری تھی لندن میں تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لانت ہے خب ایک انسان کو یہ آرام ہے یہ آرام ہے یہ آرام ہے رک نہیں سکا ہے اب دل اس کا میلا ہو جائے گا گلٹی کانشنس ہو جائے گا گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکولوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھڑ سب حلال کرو چھٹی ہو جائے گی تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں اور یہ میں نے تکلیف سنی سن ستر میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں یورید اللہ اور یوبا یوم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے وہ یہ دیا کم سلن الزین من قبل کو اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے وہ یتوب آ گئے کم اب اس میں دونوں طرف جائے گا پہلے کے نیکو کار بھی تھے پہلوں کے بدکار بھی تھے نیکو کاروں کا راستہ تم اختیار کرو سراط الزین رمتا علیہ اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو وہ یتوب علیہ علیہ کم اللہ چاہتا تمہارے اوپر تم پر عنایت فرمائے و اللہ علیب الحکیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے و اللہ یرید و یتوب علیہ کم دوبارہ پھر وہ اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے وہ یرید الدین یا تب شاہوات اور وہ لوگ جو شاہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیل و میدن عظیمہ کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر ایمنسیپیشن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے ویمن لب ہے یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قلود کو توڑ کر اور سارا یہ جنسی جو ہے انار کی پھیلانے کا ایک کی ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے یورید اللہ و یوخف کو تم یہ نہ سمجھو کہ بہت زیادہ ہے اللہ تم پر اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی فساد ہوگا گندگیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے بدگمانیاں ہوں گی یہ سارا کچھ ہوگا تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ خل قل انسان و ضعیفہ اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے جہاں بہت اونچا پہلو ہے روح ربانی پھونکی گئی ہے وہاں یہ نصب بھی تو اس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو ہے زوف کے پہلو موجود ہیں یا یوزین امن اللہ تاکل والکم بیلکم بل باطل اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو اللہ ان تکون تجارت انتراضم سوا اس کے اندر تجارت ہو تراضم منکم تمہاری باہمی رضا مندی سے یہ جوتا ہے دو سو روپے کا ہے آپ کو منظور ہے دو سو دیجیے جوتا لے لیجیے یہ آپ کی باہمی رضا مندی سے سودا ہے وہ ہو گیا لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر ایک بظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے آپ نے محنت کی ہے کہیں سے لائے ہیں اسٹور کیا ہے دکان کا کرایہ دیا ہے لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا لیکن جھوٹ بول رہے ہیں خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے کر لیا اب یہ ہو گیا تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا اور یا کوئی اور طریقے ہیں مال ہڑپ کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں یا یو الدین امن اللہ تاکل ہم والکم بین کم بات اللہ تکون تجارت ان تراب منکم ولا تکل انفسکم اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے احترام جان احترام مال میرے لیے آپ کا مال محترم ہے آپ کی جان محترم ہے میں اسے کوئی گدت نہ پہنچاؤں آپ کے لیے میرا مال میری جان میرا جسم محترم ہے اسے کوئی گدت نہ پہنچائے اگر تو یہ جنٹل مین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں ایک ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس میں اطمینان ہوگا سکون ہوگا چین ہوگا اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے جان کا نہ مال کا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا اطمینان کہاں سے آئے گا چین کہاں سے آئے گا ولا تقل انفسکم ان اللہ کا نبکم رحیمہ یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت ہی مہربان ہے وہ میں فل جانے کا ادوان مزدور من اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا دو کام چوری اور دھوکا اور قتل نفس ظلمن اور ادوان تعدی کے ساتھ ظلم کے ساتھ فصوف رسلی ہے نعرہ تو اسے تو ہم جھوک دیں گے آگ میں وہ کا نظال کا اللہ یسیرہ اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نو انسانی کو جانوں میں جھوک دے گا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے بارک اللہ علی ولکم فلقرآن عظیم و نفالی و یاکم بلایات و ذکر حکیم